Hi friends, this video is called StatPro. How do you use this procedure? This procedure is divided into 4 parts. Introduction to StatPro VHI, Methodology, Analysis of Structure, Design of Structure. Previous two videos, what is StatPro? What is the use of StatPro? In this video, we use StatPro tools in StatPro. இதல் லாமான Introduction to Stat Pro என்னதில் பரைந்தது Methodology பாட்டில் எந்தல்லாம் Datas ஆன Result கிட்டான் நம்மல் நல்கேண்டது என்னானு பரைந்தது Analysis of Structural, Simple Beams, 2D Frames, 3D Frames துடங்கியுடை Analysis explain சியுந்துதான Design of Structural, Structure இந்தே Complete Design with Result explain சியுந்துதாயிருக்கியும் இதில் Water Tank Truss Bridge, Shear Wall, Moving Load, Foundation of Structures, துடங்கிய வேடு டிஜாயினம் உல்க்கொள்ளிக்குந்ததான. இது நெல்லாம் யூஸ் சியின்னது STAT Pro இல் இன்பில்ட் ஆயா Indian Standard Code கலான. IS 456-2000 for RCC Structures, IS 800-2007 for Steel Structures and IS 875-1987 for Different Types of Loads. இதினு பொருமே design purpose நாயி STAT PRO V8 ஐயும் STAT Foundation V8 ஐயும் யூச் செய்யின்னும். STATல் 2 types methods of analysis ஆன inbuilt ஐயிருக்கின்னது. Moment distribution method for beams and stiffness metrics methods for frames. இதில் 2 symbols காணா உன்னதான ஒன்னு STAT PRO V8 ஐ இது STAT Foundation V8 ஐ. First STAT PRO V8 ஐயானு படிக்கின்னது. அதினை STAT PRO V8 ஏடை ஏ சிம்பலில் double click செய்கா. அப்போல் open ஆவுந்த ச்கிரினில் ஒரு பாடு options காணாவுந்ததானு. இதில் first introduce செய்கின்னது recent file என்னுல் ஏ போர்ஷன் ஆனு. இதில் last open ஆக்கிய அல்லங்கில் recent ஐ நம்மல் செய்த R STAT files ஆனு காணுக. edit செய்யானும் பெட்டன்னு open செய்யானும் ஏ recent files இதில் நின்னும் select செய்து double click செய்யாவுந்ததானு. ஆ file open செய்யான் அதினால் பெட்டந்து சாதிக்கின்னு. Next introduce செய்யின்னது project task என்னுல்ல portion ஆனு. இதில் R options included ஆனு. New project, open project, open from project wise, configuration, backup manager, license management tool. இதில் நம்மல் யூஸ் செய்யின்ன optionsில் first introduce செய்யின்னது configuration ஆனு புதுதாய் ஒரு project start செய்யின்னது முன்னே configuration set செய்யின்னது உண்டு அதினாய் configuration click செய்கா open ஆய் வருந்த விண்டுயில் கொரை அதிகம் options என்று global axis orientation work directory RSS feed section profile table background color stat default design code base unit file options input or output file format error file format இதில் சில configurations நம்மல் செட்டு செய்யேண்டுதுந்து first global axis orientation கிளிக்க செய்யும் போல் ஏத axis ஆன முகல்லேக்கே என்ன செட்டு செய்யேண்டுதானு ரண்டு options என்று y அப்பும் z அப்பும் normal i y அப்பான default i நம்மல் work சியானாய் செட்டு செய்யேண்டுது section profile table இல் click செய்யும் போல் default i ஏத் profile table ஆன செட்டு செய்யேண்டுது என்ன select செய்யேண்டும் Indian profile ஆன நம்மல் செட்டு செய்யேண்டுது இதில் click செய்யும் போல் ஒருபாடு profile காணான் சாதிக்கும் இதில் Indian select செய்யுகா next background color option நோக்காம் அது click செய்யும் போல் background color select செய்யான் option என்று ரண்டு options என்று white background and black background normally stat white background லானு வார்க்க செய்யாரு அதுகொண்டு white background select செய்யினும் black background ஆனு வேண்டதங்கள் அது select செய்யாவுதுதானு அது வார்க்க செய்யின்ன ஆள்களுடே preference அனு செரிச்சிட்டானு next stat default design code ஆனு அதில் கிளிக்கு செய்யும் போல் design code select செய்யேண்டதுந்து first steel design code select செய்கா IS 800 ஆன steel design code next concrete design code select செய்கா IS 456 ஆன concrete design code next aluminium code aluminium US select செய்கா timber design code இது வேறு publish செய்துட்டில்லா அதுகொண்ட இதில் காணந்த optionsில் ஒன்று select செய்கா Next, Shear Wall Design Code select செய்கா, IS 456 ஆன Shear Wall Design Code. 
നെക്സ്റ്റ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെട്രിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ മെട്രിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആസെപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഹെൽപ്പ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് കാണാം അതിൽ നമുക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റ് ബേസിക് ഡൗട്ട്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് കണ്ടൻസ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂസ് നോളജ് ബേസ് വാട്സ് ന്യൂ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈസൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻസ് കാണാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈൻ കോഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈൻ കോഡ് ടിക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ കോഡ്സ് ടിക്ക് ചെയ്താലും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ് ന്യൂസ് കാണാം നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇതെല്ലാമാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ച പ്രൊജക്റ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു മുന്നേ ആയി കോൺഫിഗറേഷൻസും ലൈസൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻസും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫയൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മീറ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കിലോ ന്യൂട്ടൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം സ്പേസ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ ട്രസ് ഇതിൽ സ്പേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നോർമലി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് പ്ലെയിനിലും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമിൽ ആണ് ഇതിൽ സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചറിനും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചറിനും യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫ്രെയിം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പേര് പോലെ തന്നെ ആക്സിയൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രസ്സിൻ്റെ ഡിസൈന് ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ മെമ്പറിന് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സ്പേസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രീനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ ഈ തുറന്ന് വരുന്ന ഈ ബേസിക് വിൻഡോയിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ടൂൾസിനെയും നമ്മൾ ഓരോ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റ് പ്രോ മോഡ്സ് ഇത് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇതാണ് മെനു ബാർ ഇതാണ് ടൂൾ ബാർ ഇത് ഡാറ്റ ഏരിയ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഇത് സ്റ്റാറ്റ് പ്രോ മെയിൻ വിൻഡോ ഇത് പേജ് കമാൻഡ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ബീംസ് പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്